O surto de coronavírus no mundo e a queda no preço do petróleo criaram uma enorme crise global, que, como era de se esperar, também atingiu o Brasil. O cenário fez a Bolsa brasileira fechar em queda de mais de 12% o pior resultado desde setembro de 1998. E passado o susto inicial, surge a dúvida. Que medidas o governo pode adotar para contornar essa situação? O que é possível fazer para que a economia retome o crescimento? É o que a gente vai te mostrar no Gazeta Notícias de hoje. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o de Minas e Energia, Bento Albuquerque, descartaram qualquer medida emergencial e afirmaram que a aprovação das reformas econômicas é o melhor caminho para o Brasil crescer, mesmo com a turbulência mundial. Por enquanto, a Petrobras ainda evita falar no impacto que a queda do preço do barril terá. Os preços da gasolina e do diesel não acompanharam a queda. Guedes está confiante no trabalho do Ministério da Economia e citou as reformas administrativa e tributária para ajudar neste momento. O ministro prometeu o envio da reforma administrativa para o Congresso assim que o presidente Jair Bolsonaro retornar da sua viagem aos Estados Unidos. Já a reforma tributária, a promessa foi de que a equipe econômica repassará suas contribuições para a comissão mista do Congresso, que é responsável. Outras medidas citadas por Guedes que devem ajudar no momento são a PEC do Pacto Federativo, o novo marco legal do saneamento e a autonomia do Banco Central. Por outro lado, o ministro Bento Albuquerque descartou medidas emergenciais após a queda do preço do barril de petróleo. Ele garantiu que a CID, um dos impostos federais sobre os combustíveis, não vai aumentar. A medida foi reforçada pelo presidente em seu Twitter. O Banco Central tem sido o principal órgão do governo a atuar na contenção da crise. Ainda no dia 9, o Banco Central vendeu mais de 3 bilhões de dólares para tentar segurar a disparada da moeda americana. No dia seguinte, mais 2 bilhões foram oferecidos ao mercado. Enquanto isso, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil tomam iniciativas para lidar com o momento. A principal estratégia é reforçar a linha de crédito, especialmente a de curto prazo, para que as empresas tenham capital de giro. Ficou com alguma dúvida? Acha que as medidas são o suficiente para enfrentar a crise? Conte nos comentários e continue acompanhando as notícias do Brasil e do mundo com a Gazeta do Povo. Até mais! Música